房子归你。嗯。每个月二十万之前交房贷。嗯。车，我留着开。行。家里其他东西，你要的你留下，不要的给我。想想，还有其他什么？没什么。你还记得上次是什么时候吗？对不起，四个月闹钟上了吗？上了。早点睡吧。是思远离婚吗？为什么离婚？为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。没有你去哪？我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了，我们已经离婚了，没家了，是没有家了。我先回你家吧。还没写完呢。啊，有事儿吗？啊，没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿啊？没事儿。你瞒不了我，什么事儿？你说吧。我
我一直想跟你说，不太好开口。那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的。之后，就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还没离婚。其实我们交往并不轻松，从一开始到现在，我心里的内疚就始终放不下。有一段时间，我基本都是喝到烂醉才回家。我不是真的那么好酒，我是怕回家看到你。每次见到你，我都心虚。觉得自己像个罪人，有时候憋得实在难受，想跟你说明白算了。可是我知道结果，只能加速我们离婚。我心里憋得特难受，就会去找他。可找他次数越多，我这心里就越难过。很长一段时间，人都灰心透。当时你提出来去三亚的时候，我觉得应该跟他结束交往。走之前那天晚上，我向他交了底，他哭得很伤心。我突然发现，我已经辜负了一个人，不能再辜负另一个人。对不起，我应该早告诉你。葛冲，其实你没有必要告诉我。不要再告诉我，我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往，你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦？罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你。本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担，我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚，伪装的那么善解人意。你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我。希望我也同样背叛你，你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的，我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚，你晚上不回来。
，早上不见我。我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候。我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻，你呢？你早就不是我丈夫了。可仲，可仲，你这就搬走吗？先收拾收拾。你会跟他一起过吗？你是说住一块儿？嗯。啊，暂时不会。为什么？你们不是早就有了感情了吗？他不是又细心又体贴吗？你吃醋了？咱们俩都离婚了，我没必要吃醋。那咱们就别再谈他好吗？咱们已经离婚了，这已经是个结果了。结果都这样了，你说再追究来追究去有什么意义呢？我都说了，我没想追究，我就是觉得寒心。哎，我那件咖啡色衬衫怎么没在柜子里啊？应该在啊。没有啊。行了行了，你起开，我来找。奇怪，没了。你好好想想，哎，到底收拾去哪儿了？衬衫都在这儿啊。嗯，你是不是落什么人家了？谁家也没落。那可难说。我再说一遍，谁家都没落。嘿，你跟我急什么？不是没有这种可能，你心里清楚。我不清楚。行行行，别找了，我不穿了。随便。站住。差不多，该适可而止了吧？你把话说明白。该说的我早就说明白了，我不想重复。我不明白你想说什么。我跟邵嘉欣的事儿，是我不对，是我对不起你。可事情已经这样了，你想让我怎么着啊？你别老纠缠不放，行不行啊？我没纠缠，我只是说衬衫的事儿。这不是衬衫的事儿，这就是衬衫的事儿。衬衫不见了，有可能落在这个女人家，也有可能落在那个女人家，我不知道，我不清楚，我只是说一种可能性。难道这种可能性都不存在吗？就算有这可能，那又能怎么样啊？不怎么样，你承认不就完了吗？范和周，你到底想怎么着？你甭给我扯衬衫的事儿，你知道我说的是什么事儿？你是不是觉得我现在应该跟邵嘉欣分开，你心里才会满足啊？你是不是后悔跟我离婚了啊？跟你离婚，我一点都不后悔。你不值得我后悔。那最好。对你来说当然最好。从上海出差回来，我就搬出去。随便。可周，想说什么说吧。别这么较劲生气了，你冷静的想一想。为什么我会接受邵嘉欣？你呢？
你也试着接受杨怀特，你想过这是为什么吗？不是我给自己找台阶，也不是我想推卸责任。可周，这段婚姻让你觉得寒冷，让你觉得窒息，我何尝不是一样？你以前问我，没有杨怀特，我们会不会离婚？我想应该会。现在我问你，你理智的回答：如果没有邵嘉欣，我们会不会离婚？这只是一种假设，我不知道。你知道，你是不愿面对。没有邵嘉欣，没有杨怀特，我们都会离婚。不是邵嘉欣，不是杨怀特，也会有其他人介入到我们的婚姻中来，这是回避不了的。我们没有回避，我们不是离婚了吗？可你心里一直耿耿于怀。我们反过来想一想。如果是你早一个月认识了杨怀特，我晚一个月接受了邵嘉欣，你心里会不会相对平衡一些？你觉得这前后一个月，就会有那么大的根本区别吗？根本区别在于，我向你承认了杨怀特，可你对我一直隐瞒。我能接受你有新的感情，我不能接受的是，为什么你离了婚你才告诉我？要是我早告诉你，这婚也早就离了。当时我真不想离婚，不光你想补救，我也想补救。毕竟一起八年了，你放不下，我就放得下吗？就算我有一千个、一万个对不起你。你怎么怨我恨我，我都没话说。就是别这么自己跟自己过不去，自己折磨自己。咱们现在已经离婚了，你心里再怎么别扭，也解决不了任何问题。过去的就让它过去吧，不管谁对谁错，别老盯着过去不放。学着转过身，往前看。往前走，我希望你过得好。别说我虚伪，夫妻一场，我这是掏心窝子的话。你找谁？我叫邵嘉欣。卢建军在吗？方姐，我叫你方姐行吗？叫什么都行。这段时间，我心里一直特憋得慌，一直想跟你聊聊。我好几次都走到楼下了，就是没勇气上来。你不是已经上来了吗？我是真忍不住了，我要是再不来见你，我都要崩溃了。你是良心上受不了了，还是因为罗建军？因为罗建军，我们已经离婚了，你们可以自由交往。可是，他最近开始回避我。从你们离婚以后，他对我就忽然冷淡了。每次都是我主动给他打电话，约他见面。他不是说忙，就是说没时间。难得见一次面，坐几分钟就赶着要走。尤其这两天，我刚带团回来，我怎么约他，他就是不见我，他还说他出差了。我说，如果我有什么地方说的不对，或者做的不好，你可以跟我说，我会改的。
可是他什么也不说。我觉得他根本就没在外地，他是诚心想躲着我。他是在外地，他在上海。我就是挺想他的，都好些天没看见他了。你不是想让我安慰你吧，芳姐？你能不能跟我说说，他到底是怎么样一个人啊？你应该了解。我一直以为我是挺了解他的，可这段时间，我开始糊涂了，我越来越想不透，他心里到底在想些什么。你要想知道，现在就去上海。当面问问他，我不能去，他肯定会跟我急的。我怕我太主动了，他反而会离我更远。当初你们俩是谁主动？我。他没说他结婚了。说了，可我就是挺喜欢他的。再说，我也没指望能跟他有什么结果，也没指望他能离婚。但是现在不是情况不一样了吗？对不起，我说话太直接了。你不光说话直接。做什么都太直接了。好，你喜欢他，你就可以勾引他。你想过没有，这对别人造成了多大伤害？邵嘉欣，你凭良心告诉我，你破坏了一个家庭，心理上难道一点自责都没有吗？芳姐，你别叫我芳姐。自责，我怎么不自责呢？打跟罗建军开始接触，我心理上就觉得我对不起你。有时候想着想着太难受了，我就安慰我自己说：我没做错什么，我最大的错误就是爱上一个不该爱的人吧。谁都知道，这只是一个借口，根本缓解不了心理上的压力。特别是你们提出离婚的时候，我都快被我自己给压垮了。我原本希望。爱应该是一件很简单的事情，没想到现在却变成了一种煎熬。谢谢，芳姐，你怎么责怪我都不过分，因为我就是第三者插足了。我跟你道歉。我真心的跟你道歉，可是现在罗建军他也不理我了，我真的不知道为什么。你能跟我说说到底是怎么回事吗？我不知道，你不告诉我，罗建军也不告诉我，我真的不知道我该怎么办，真的。我真的不知道他是怎么想的。你要是想他，我建议你去上海找他。打老远去了，他不会跟你急的。你别哭了。
谢谢你，芳姐。这里的天是蓝的，水也是蓝的。等我们岁数大了，一起到这儿来养老吧，杨怀特。老风，又来一张名片。方克周，你好，我在巴黎，我从这儿寄一点巴黎的阳光给你，祝你今天暖。不知道北京的阳光好吗？杨怀特，北京春天风大，亲爱的，多穿衣服。我想所有的珠子都长好。杨怀特，这些珠子在穿起来的时候，方克周，每一颗都带着我的祝福。你好，时刻还是忍不住给你寄明信片，拥抱你，希望你不要怪我。你早点回去休息吧。你也早点休息。晚安。晚安。可照。柯周，从今后我就是你男朋友了。今天也够累的了，睡个好觉。嗯，你回去慢点开车。放心吧。要不要我送你上去？不用了吧，我前夫还住在这儿呢。哦，他过几天就搬走。没关系，你上楼吧。再见。再见。回来了。嗯。哎，今天是杨怀特送你回来的吗？啊。哎，可周啊，我一直在想啊，你说这个杨怀特。是不是条件太好了一点啊？心里不平衡了？那倒不至于，我是为你考虑。你想想啊，人家是个飞行员，收入不错啊，还有点地位，长得吧也还行。可你呢？啊，我说话有点难听啊，你别介意。你说吧。你毕竟三十出头。啊，工作一般，长得不算差吧，也没多好看。哎，最重要的是，你还离过一次婚，这人家还没结过婚呢，怎么能看上你呢？你什么意思？我现在是不是成了一堆垃圾，没人要了？我不是这意思，你条件也不错，我是说，按他的条件。不会找不到女朋友，哎，你想啊，他已经三十出头了，啊，既没结婚又没女朋友，哎，这里面你没看出什么问题吗？你觉得有什么问题？心理上的，身体上的，行为习惯上的。让罗建军，你把话说白了，你不就说我现在是一块抹布，不值钱了？我找就得找那浑身是病的。哎呀，我说你想什么呢？我是想让你多留点心眼儿，别让人给骗了。我自己有脑子，我自己会判断。那最好。罗建军，我的事儿不需要你评头论足，你操心也操的太多了。那也是因为关心你啊。用不着，你还是操心操心你自己的事儿吧。你干什么呢？你、啊？你回来啦！哎，你看漂亮不漂亮？不是，你这都什么呀？哎，床单是红的，是不是？啊，你这窗帘又是黄的。你闹心不闹心啊
。我看书上说，这鲜艳的颜色能改变人的心情。我觉得你最近心情不好，所以专门买的，想改善一下。那你要是不喜欢，我再换回去。我不喜欢，你还是换回去吧。我一男人住的房子，用得着这么花里胡哨的吗？你一个男人住的房子，是不是永远都不想有我的痕迹啊？你都搬过来三个多月了，还是你那堆东西，我弄什么你都说不对。嘉欣啊，我有我的习惯，你想弄什么？你得事先征求我的同意吧。事先征求你同意？嗯，我要是事先征求，你事先就会直接说不同意了。睡着了吧？还没进城就睡着了。我睡了多久？得有两三个小时了。那你怎么不叫我呀？看你睡得香，舍不得叫。你要不要上去坐会儿？还没吃晚饭呢，上去随便吃点吧。你知道吗？我等你这个邀请已经等了很长时间了。还在生我气呢？我就是觉得太花哨了。你一个小姑娘，跟我的眼光当然不一样了。那我也是好心好意，你不会好好说呀？再怎么着，我也忙活半天了，你不喜欢不能好好说吗？一点面子都不给人家留，直接就让人家换回去。好了好了，是我说话方式有问题，我下次一定注意，啊？那你亲我一下。以后你不许跟我发脾气，你比我大，你是男的，我是女的，你得让着我。行。吃饭吧。哎，哎，喝瓶啤酒啊。哎，这好好的包子，你怎么都给扔了？过期了。一直在冷冻室里放着呢，怎么就过期了？你都搬过来三个多月了，这包子一直搁冰箱里，那还不过期呀、啊？哎，你看看，还有五天才过期，你这么扔了多浪费啊！哎，哎，反正早晚都得扔，今天扔跟五天后扔不一样。哎，那可不一样，这没过期的东西你扔了，它就是浪费。好了好了。这包子，我今天要是不把它拿出来，这五天你想得起来吃吗？那你过五天再扔也不迟嘛。过五天，包子真过期了，我扔了你就不会跟我急吗？这包子，你压根就不想吃，也不想扔，你就想搁冰箱里留着，因为它是方可舟给你的，对吗？包子当然是要吃的，你提它干什么呀？你搬过来了，心却在方可舟呢。方可舟没搬过来，可家处处都是他的影子，这我多余行吗？你这叫什么话呀、啊？好了好了，别闹了，吃饭吧，啊，快吃。我能进去参观一下吗？可以，你随便看。
还没来得及收拾。啊，饿了吧？我蒸了包子，吃饭吧。你们家装修是谁设计的？都是罗建军一手操办的。嗯，看得出来，他是个挺讲实用的人。他呀，在生活上一直很有计划。当初为了买房子，他做了一个三年计划，结果还真把房子给买下来了。装修的时候，他又做了个预算，结果装修完，跟他的预算就差了十几块钱。我跟他正好相反，做什么都没计划。就说这张餐桌吧，当时的预算是一千块钱，可我就是看上了这张桌子。为这事儿，我们俩还狠狠的吵了一架，最后还是他让步了。好，买冰箱的时候，他非得把这一千块钱给省出来。现在这冰箱特别小，装什么都装不下。为这事儿啊，我们俩也没少吵。我们别老说罗建军了，还是赶快吃饭吧，菜都凉了。哎哎哎，还没吃晚饭呢。刚要吃，你呢？没呢。你没说要来吃，我就没做那么多。没事，我回家吃。哎，你看看是不是这个 U 盘啊？我看了一下，一堆财务报表。没错，就是它。哎，我正着急用呢。你干脆在这儿吃吧，我给你再下点炸酱面。不用了，我还是回家吃。邵嘉欣在家等你呢。啊。哎，你怎么脸色不太好啊？是身体？没有，挺好的。哎，那杨维特怎么没来啊？是飞了还是？我不知道，可能。可能是飞了吧，他飞没飞，你怎么都不知道啊？吵架了吧？没有，他飞了，我知道，可应该回来了。他没来找我，我也不知道为什么。那你应该跟人家打一电话。他每回一下飞机都给我打电话，没打，我猜肯定有原因吧。我说这俩人谈恋爱吧，别老猜来猜去的，还是谈开了好。你说咱们俩吧，以前就是沟通太少，是不是？哎，你跟邵嘉欣挺好的，还行吧。有好的地方，也有不好的地方。我也在努力适应，没准适应了就好。我也是，努力适应。这离婚吧，就跟得了一场大病差不多。大病初愈，总得有个恢复期，以后就好了。哎，你还是主动给杨威特打一电话，好吗？你不用替我操心。建军，你怎么还没回来啊？呃，我在加班。哎，你最近怎么老加班啊？现在都晚上八点了，你什么时候能忙完啊？呃，忙完了，正准备走呢。喂，你别着急啊。王主任，也就二十多分钟就到家了啊。嗯，发在邮箱里。有点担心，好吗？好嘞。罗建军，你在哪儿加班呢？你旁边谁在说话呀？啊，是秘书，呃，给我送份文件。什么秘书啊？明明是你前妻的声音。哎，嘉欣，嘉欣，是邵嘉欣啊。啊，你刚才干嘛骗他？我这不是一紧张，随口就说出来了。你紧张什么呀？多一事不如少一事
，解释起来太麻烦了，我省得啰嗦。那什么，我先走了啊。嗯。你慢点开车啊！哎，走了。嗯。嘉欣，嘉欣，对不起，我回来晚了。哎，我去他家拿 U 盘了。那你那秘书是怎么回事？我不是怕你不高兴吗？你要真是在乎我的感受，你就不会没完没了的去他家。我真不知道，你到底还有多少东西放在他那儿，需要你一趟、两趟、三趟的去。我觉得，你们真的不像离婚了。那不像离婚像什么呀？像出差。出差几天，想回去了还回去。你这话说的太难听了。咱们就事论事啊，人家现在有男朋友，别扯那么远，好不好？我就是在说这件事儿。你要去见他也没什么，可你为什么要骗我呀？我是因为担心回来以后在这点小事上纠缠起来没完没了。你觉得这是小事吗？那你觉得这是大事儿？两个人在一起，还能有什么大事儿？感情的事儿就是大事儿。有时候我就怀疑，你爱我吗？嘉欣，我跟你在一起是认真的，我在努力适应你，我也在小心维护咱们的关系。你难道就不觉得吗？去他那儿，我尽量不去，行了吧？我就是特别嫉妒。别嫉妒了，那都是过去的事儿。哎，你怎么这么早就回来了？不是和客户去吃饭了吗？啊，赶时间了。哎，这都什么东西啊？你自己的东西都不认识的。你去方特卓家了？啊，我把你所有东西都搬过来了，没想到还挺多的。哎，可这些东西都是我的。当然啦。哎，那你经过我同意了吗？谁让你去他们家搬东西了？我这不是为了你用起来方便吗？你看，你俩跑来跑去的，来回折腾，多累呀、啊！我现在在问你，你经过我同意了吗？哦，你想做什么就做什么，你经过谁同意了？我同意了吗？你凭什么去找方可周啊？你有什么权利去打扰他？你让方可舟会怎么想啊？我怎么打扰他了？我是你女朋友，你的吃穿用物全在另一个女人那儿，我给你拿回来有什么不对啊？动不动就他怎么想？你和他现在什么关系啊？邵嘉欣，咱们俩之间有天大的矛盾，可以关上门解决。你凭什么去伤害人家方可舟啊？我没有伤害方可舟，我只是去帮你拿东西。你以为我愿意这么做？都是你们共同用过的东西，你以为我愿意碰啊？我还嫌别扭呢。要不是你一而再、再而三的骗我，我会这么做吗？我是怕你胡思乱想，才不敢告诉你。你要真是光明磊落的，有什么不敢告诉我的？明明已经离婚了。还有段思念，振振有词的。这些东西都是借口，为了使你回家方便。嘉欣啊，别提藕断丝连，行不行？啊？
。是，把这些东西清除干净总理。可要把我们这么多年的记忆都彻底清除干净，那还需要时间。可你到底需要多少时间？我知道，我清除不了你和他之间的记忆。可是你和我在一起，心里却总惦记着他，你让我怎么办？我不跟你提以前，我就跟你提以后。我什么时候才能走进你的记忆？你永远只想你自己，从来不考虑别人的感受。这样下去，我真不敢想象我们的未来。你什么意思？我的意思很清楚。这样下去，彼此毫不信任，没有一点空间。还有必要在一起吗？不在一起就不在一起。有什么了不起的？我也早就受够了。你不用替他解释，他来搬东西的时候已。不是出团去了吗？咱俩吵成这样，我哪有心思出团啊？我要是小毛替我去了。哦。娟娟，你也太狠心了，你还真要跟我分手啊？这么长时间你都不来找我。嗨，不是才一天吗？什么才一天呀、啊？都整整三十五个小时了。你知道这三十五个小时我是怎么熬过来的吗？我从这儿跑出去的时候，我是下定决心要彻底跟你分手的。除非你来找我，哪怕给我打个电话、发个信息也行。要不然我就十天不理你。可是才一天，我就受不了了。小新啊。那天你走了以后，我想了很多。咱们俩真应该好好谈谈了，不能再这么下去了，啊！我也这么想。这吵架太伤人了。咱们俩这么难才走到一块儿，高兴还来不及呢。你说没事儿吵什么呀？建军，以后我再也不惹你生气了。我不是嫌你跟我吵架
，我的意思是，咱们俩之间的距离太大了。我知道，你比我成熟，我小，我不懂事儿。可是你不允许我犯错，那还不允许我改吗？我做的也不对，我不该对你发那么大火。就是，以后我有什么地方做的不对，你就跟我说，我知错必改，行吗？嗯，我就知道你舍不得我。哎，简直，那天我去翻看周家搬东西。确实做的挺过分的，你说我这要把他东西给送回去也不合适，干脆我明天请他吃个饭吧，就算跟他道歉好不好？没必要了，人家现在有自己的生活，用不着我们去安慰。回去了，好嘞，谢谢啊，不客气，谢谢啊，哎，不客气，我帮咱们买了两棵幸福树。你干嘛这么看着我？不认识我了？怎么了？不好看吗？好看，特别好看。我知道你给我买衣服，改变家里的布局，是想让我忘掉过去，忘掉罗建军。其实我一直都没有从离婚的阴影中走出来。赵嘉欣的事儿让我想明白了，我和罗建军再也没有任何关系了。我现在是你的女朋友，就应该按照你喜欢的方式来生活。我现在是发自内心的想改变，发自内心的想做你的女朋友。其实很多事情。想明白了也就轻松了。我挺喜欢我这新形象的，觉得挺清爽的。是特清爽。你怎么打扮都很漂亮。哎，葛周。哎。买东西啊？啊。哎，你脸色不太好。是不是生病了？没有啊。那我送你吧。不用了。嗨，反正顺路啊，来。哎，你怎么买的都是速冻食品啊？速冻食品挺好的，吃起来方便。有心事，是不是？杨辉他还没有消息。我们已经分手了。为什么？他爱的不是我，我只是他前任女友的影子。今天可够累的，等会儿回家休息吧。你好，还记得上回见面，咱们俩说过的话吗？记得。我跟你说
，我要是发现你对方狗州耍花枪，别看我是他前夫了，我一样饶不了你。记得，你说走了瞧。记得，那你给我一个解释。我已经跟方可舟解释过了。我要这个解释，我想听。你为什么要骗方可舟？我没有骗他。隐瞒不等于欺骗。但你无权让他替代一个死去的亡灵，你太自私了。我在街头看到方可舟，不小心碰了他，这纯属巧合，不是欺骗。后来呢？他真的太像我以前的女朋友了，我就是情不自禁的想见他。你敢说？你没说过你喜欢他？你没追究他？你没跟他谈情说爱？可你告诉他，他是你前女友的影子了吗？这不叫欺骗，叫什么呀？我不是不告诉他，我只是犹豫了一段时间。再后来，再后来怎么了？再后来，我发现我真的爱上了方可舟。我越来越从他身上看不到我前女友的影子，他就是他自己。说来说去，你还是忘不了你前女友。我也一直想跨越我自己这个精神上的障碍。想摆脱过去生活的影子，更是为了尊重方可舟。我希望我们有一个真正的开始，我才向他坦白这一切。跟他坦白的时候，我是下定了决心要爱方可舟的。我以为他会理解、宽容我，可没想到他会这么痛苦。你傻呀你！就算你想改变什么。你不能悄悄的吗？你自己心里改你的，啊，你可以让他毫无察觉，干什么非得来个坦白从宽、抗拒从严呢？可瞒着过去不说，你不觉得我是在骗他吗？那不叫骗他，那叫善意的谎言。能把一个秘密藏在心里藏一辈子，我得说你意志坚强是条汉子。可你呢？你以为你这叫真诚啊？你这是给他当头一棒。说白了，是因为你心里有压力，啊，自己承受不了，就全都扔给一个女人了。你以为你这叫坦白啊？这叫溜肩膀不仗义。大老爷们儿没这么干事儿的。你呀、啊，真欠我收拾你。我叫你再上来，千万别急，耐心点啊！啊，你有把握吗？我没法给你保证，我连自己的婚姻都没把握住，就别提你跟他是谈恋爱了。我只能说我尽力帮你。我想问你一个问题：你为什么要帮我？我不是帮你，我是不愿看到口罩这么痛苦。我不想见他，他爱的不是我，你让他走吧。你真觉得杨怀黑有那么高明的骗术？啊，他跟你在一块儿那么长时间，一直拿你当替身来着，一点真的都没有。其实啊，我看他的表情，像霜打了似的。我觉得他对你的感情，是真的。其实人这一生啊，你遇到谁，经历过什么事儿，事先都没法知道。这先到的他肯定要留下一烙印，这也不是他的错。哎，要真是一点痕迹都没有，那你就得问问这人有没有良心了。是、啊，杨怀特是先认识他女朋友，后认识你。你跟他前女友惊人的相似。让杨怀特不由自主回忆过去的一切，想通过你看到他去世女友的音容相貌，这也不是他的错。他想把我改变成另一个女人，难道是对的？他肯定有不对的地方
，但不是绝对不可原谅吗？我可以原谅他，但我不可能接着跟他谈恋爱。为什么？我跟他面对面的时候，我不知道他眼睛里是我还是他前女友；他跟我说话的时候，我也不知道他是跟我说还是跟他前女友说。科长，你你你听我说，你跟邵嘉欣长得不像，对吧？可能就是因为这样，我跟邵嘉欣在一起的时候呢，多少总是觉得有点别扭，总觉得有什么地方不对。说实话，每当我挑剔他的时候，就是因为那一瞬间，这脑子里边。有你的影子。虽然我没有让他梳跟你一样的发型，穿一样的服装，可有时候我会想到你很多优点。我想这些优点要是在他身上该多好。啊，还有，我到现在还保持着很多跟你在一块的习惯。甚至有好多原本已经忘了的事儿，也不知道怎么了，就又想起来了。啊，比如我身上这件衬衫，胸口的吊链扣子掉了。你给我缝上的时候，扎破了手指。我连这么小的事都想起来了。而且想到的时候，觉得挺美好，也挺心酸。离婚后，我一直觉得很委屈，觉得跟你这四年，除了冷漠，没有任何温暖。我为你付出的一切，你都视而不见。太寒心了。可今天我才知道，你还记得？不光是记得一点，回忆是越回忆越多，越回忆，心里装的越满。有时候我也在后悔，为什么拥有这一切的时候没好好珍惜？收拾杨贵特吧，我刚说哪儿了？我的意思是，回忆往事，怀念过去，那都是人之常情，没什么对错。咱们俩是最普通的夫妻了，都还念念不忘，更何况杨贵特的经历是那么残酷，他肯定比一般人更痛苦。更难解脱，也更难忘记。其实，他前女友的事儿，他完全可以一直瞒着你，到死都不说，你也不会知道。可他选择全部坦白给你，就说明他其实是跟你认真了。他是想拿你当方可舟来爱，而不是他女朋友的影子。他是想跟你开始新的生活。科长，你做女人恰好可以体贴她、关怀她，没准儿，你就是第二个让她毕生都难以忘怀的女人，她也会回报你那么深的感情，说不定，这就是老天给你的幸福机会。
想回头就在楼下，让他上来好吗？哎，情况怎么样？不怎么样。你看我干嘛呀？还不赶紧去安慰方考昭？罗建军。谢谢你啊，快去吧。进来。这些家具太沉了，我一个人搬不动。你帮我把它们放回去吧。好啊。那我们是按照原来的样子，还是按照你喜欢的样子？别，柯州。如果你喜欢原来的样子，我们还是不用，就按照你喜欢的样子。我觉得其实也挺好的。今天什么日子啊？这么浪漫。你先坐下，听我说。今天是我们最重要的纪念日。那纪念什么呀？纪念我们认识一周年啊！在这一年里。我们相亲相爱，虽然有小打小闹吧，可是我一直都挺快乐的。我想把这份幸福延续一生。我们结婚吧。你真那么想啊？这太突然了。我是真心的，本来一直期待着你会向我求婚，可你也不说，那就只好我主动了。罗建军，我想嫁给你。嘉欣，我结过婚很失败，刚从这围城里走出来。暂时不想回去。这结婚的事儿，我真的没想过。对不起，我真的没想过。也许我这个要求太突然了，你还没有心理准备。没关系。我给你时间让你想，但是你不许想太久，好吗？好的。那我去拿碟子，我们切蛋糕。这张明信片是我在韩国给你选的，我觉得它放在你的书桌上一定会很好看。想着你在桌前给读者写回信的样子，我就急切的想见到你。和你分开以后，才知道有多么的想你。怀特杨，哎，芳姐，你跟杨怀特挺好的。挺好的，哎，那
哪拉不在？你想他吗？当然了。那你们打算什么时候结婚啊？结婚？没想过。那你和杨怀特谈恋爱不是为了结婚啊？我和杨怀特还没到那个阶段。再说，结婚是件大事儿，不是轻而易举就能决定的。说吧，你找我有什么事儿啊？我想跟罗建军结婚，可是他没答应。他也说他没想过结婚的事儿。我说了半天，他才答应说想想。可都想了一个礼拜了，也没给我答复。你来就是要告诉我这个？嗯。我不知道该跟谁说才好，我是想你可能更明白罗建军，他是什么意思？这是你跟他的事儿啊，我怎么可能明白他是什么意思？你为什么不直接去问他呢？我是想问他，可不知道怎么回事，一看见他那个表情，我就张不开口了。这件事儿。我帮不了你什么忙，我真的不知道该怎么办了。你相信吗？我真的挺爱他的。我相信，没有用，得他相信。哎，你怎么才回来？我都等你半天了。等我干嘛？你忘了？我昨天打电话不是跟你说了吗？今天小蔡他们结婚，这个小蔡还要结几次婚呢？对，你不是说前几天他已经结过了吗？你老土了吧？前几天啊，他们那是发喜糖，今天是请客开 party。你以为现在都跟你们那会儿似的，一对东拼西凑的汽车，再加上十几桌破衣烂虾的，现在啊，都兴晚上在酒吧里开 party。哎，咱们也得去跟人家学习学习。没准儿咱们办事的时候用得上呢。哼，我可干不了你们那时髦。哎，还是你自己去吧，省得我给你丢人啊！哎呀，你就去吧。你就是要去接受一下新鲜事物，好吗？哎呀，我说你饶了我行吗？明天公司要开会，今天晚上我得做一报表呢。哎呀，不管不管，你赶快换衣服。时间都来不及了，我跟小蔡也不熟，你代表我去不就行了吗？你这人真不通人情，人家小蔡结婚可是喜事儿，你怎么那么扫兴啊？电话快接呀、啊！喂，哎，你们都已经动身了？好，好。那我也马上出发啊！嗯，拜拜，等会儿见。我再问你一遍，你去不去？我都已经说过了，你还让我说几遍呢？
。你这腿原来伤过吧？撞过。哎，医要紧吗？不要紧，没伤着骨头，就是旧伤复发。回去以后静养几天就没事了。哎，医生，你用不用拍张片子啊？不用，拿点中药就行了。回去以后呢，如果有时间，多用毛巾敷一敷，这样会好的更快一些。哎，谢谢啊。小心小心点，你呀，以后可是要千万注意啊！这么大人了，怎么能让家具给绊着了？来，一小心，来，把腿，小心。建军，哎，你帮我把这沙发恢复成原来的样子。可照，别这样。这可是杨怀特一片好心。你要给他弄回去了，你说他看了会怎么想、啊？可我实在觉得别扭，哪哪都不对劲儿，找什么都找不着，怎么看都不像是我家。你呀、啊，你这是心理作用。这跟房子的格局有什么关系啊？咱俩刚搬进来的时候，你也是睡不着觉、失眠。可后来不就好了吗？咱俩有什么好说的啊？你得让你们的丁小姐来陪酒啊，对吧？<笑>不给我面子是吧？哎，雨啊，看，你来陪白总喝一杯吧。对不起，白总，我不会喝酒。你这话我可不信，我可是听说，你丁小姐是好酒量。我真的一点酒都不能喝。我一直以为丁小姐是个很爽快的人，怎么今天这么不给面子？是我不让她喝的。是这样，明天我们要开宣传策划会，我怕她今天晚上喝多了，明天什么都干不了了。哦，是这样。那好吧，那就等我们这个季度宣传完了以后再喝，好吧？哎，白总，来，咱们喝。你等会儿，我来给你弄。哎呀，来，我先去。哎，我自己来，我自己来，不用。哎呀，你脚伤着呢，不方便啊。来。哎哎，不用不用，我自己洗。嗨，我知道你避嫌，我就想啊，一边给你热敷，一边给你揉揉，那样好的快一点。以前又不是没给你洗过，哪那么多事儿？好了，别争了，啊！哎，水温合适吗？合适。哎，以前是以前，现在是现在。嗨，要是杨奎特在，我当然就不管了。可他现在不是不在吗？嗯，疼啊？有点儿。那我轻点儿。我想跟你说一事儿。什么事儿？邵嘉欣提出来，他要结婚。结吧，挺好的。可我跟他说，让我想一想。你想好了吗？我可真没想好。说实话，我怕结婚。嗯。啊，我我我不是那意思。我不是说跟你离婚了怕结婚，我是说，我觉得我跟邵嘉欣结婚不合适。不合适叫什么意思？那你拖着他。
这拖着他当然不对，所以啊，那就接。爸，我觉得我没有把我的意思表达清楚，我就是说和邵嘉欣在一块儿嘛，就这么过还行。可一想到结婚，绑一块过一辈子，我就有点怕，我怕我们。过不到一块儿，也怕过不成。你刚才说的也是这个意思，你还是说怕结了婚又离婚。唉，归根到底，还是咱们失败的婚姻让你害怕了。嗯，你看你，还是误会了吧？我真不是说你，我就是说邵嘉欣。是邵嘉欣的性格让我担心，这长期在一块儿，那得是什么样啊？那也得接了才知道。你真希望我结婚？啊？不结婚你离婚干嘛呀？哎，不是，这可是两回事儿啊。离婚，是咱们俩以前的日子过不下去了，啊，是一个结束。可结婚是一个开始啊。那你为什么不开始啊？可那个结束并不是为了这个开始啊。没有那个结束，怎么会有这个开始啊？我不明白你分那么清楚干嘛？哦，我明白了。你是怕刚离婚就结婚伤害我？你现在伤得着我吗？我早就和你没关系了。你现在最重要的是别伤害了邵嘉欣。我觉得他挺爱你的。他想结婚，你还是结吧。你终于解脱了，这种场合挺无聊的。谢谢你为我挡酒。嗨，我知道你早就戒酒了。谢谢你送我回来。嗨，没什么。那我走了。丁爱宇，快乐。谢谢。再见。你什么时候回来的？婚礼有意思吗？你干什么去了？我去方可洲那儿了。你这三更半夜的去方可洲家了，一直到现在。对。原来你还知道骗我。现在你连骗都懒得骗了。以前去他们家，你是偷偷摸摸的；现在你去方可洲家，是明目张胆的。哎，我去方可洲家，用得着偷偷摸摸的吗？你没偷偷摸摸的，干嘛三更半夜去他家？我叫你去参加我朋友的婚礼，你为什么不去？罗建军，我想问你，在你心里我是什么？那你为什么就不问问我去他家干什么了？我不想知道。你去还能干什么？随便找个借口就在一起。你要是那么舍不得，我就不明白了。你们当初离婚干什么？你这叫什么话呀？什么叫舍不得？啊？你爱怎么想就怎么想啊！罗建军，我不想再跟你耗下去了。我们要么结婚。要么分手，你选一个吧。你非得现在要回答吗？对，就现在。要说我不回答呢？那就分手。你拿“分手”这两个字当饭吃了，动不动就挂嘴边。门在那儿，没人拦着你。